Shahawat and welcome to my YouTube channel The Learning Miracle. In today's lecture of Parasitology, we shall study the worm Trichuris trichuria. Now its common name is Whipworm. Whipworm is because it is like its shape कोड़ा की जैसे है कोड़ा को जिसे हम मराठी में साबुक भी कहते हैं इसका शेप वैसा इसलिए इसका कॉमन नेम विपवम है इसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड एंड इट्स हैबिटेट इट इज मोस्टली अ लार्ज इंटेस्टिनल वर्म सो मॉर्फोलॉजी ऑफ ट्रैचरी स्ट्रैच अडल्ट वर्म कैसा है उसका विप लाइक शेप है विप लाइक शेप है उसका उसके जो एंटेरियर थ्री फिफ्थ है वो थिन है वो पतला है एंटेरियर थ्री फिफ्थ और जो पोस्टेरियर टू फिफ्थ है वो थिक है जाड़ा है और जो एंटेरियर थ्री फिफ्थ है उसमें होता है ईसोफेबस और जो पोस्टेरियर पार्ट है उसमें इंटेस्टाइन और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं इसका जो अडल्ट वर्म का जो लाइफ स्पैन है वो फाइव टू एट टेन ईयर्स का होता है मेल कैसा है मेल की साइज है फोर्टी टू फिफ्टी मिलीमीटर लॉन्ग और उसका जो कॉर्डल एक्सट्रीमिटी है वो इसका उसका जो कॉर्डल एक्सट्रीमिटी है वो कोमा शेप्ड होता है कोमा शेप्ड होता है और जो फीमेल है फीमेल इज लार्जर देन मेल और उसका साइज है फोर्टी टू फिफ्टी माइक्रोमीटर मिलीमीटर लॉन्ग और उसका जो कॉर्डल एक्सट्रीमिटी है वो कोमा और आर शेप्ड होता है वो आर शेप्ड होता है सॉरी इट इज आर शेप्ड और जो फीमेल है वो ओविपोरस है ओविपेरस है मतलब वो एग्स ले करती है और उससे रिप्रोडक्शन होता है द एग्स एग्स आर फिफ्टी माइक्रोमीटर लॉन्ग एंड ट्वेंटी फाइव माइक्रोमीटर वाइड फिफ्टीन माइक्रोमीटर लॉन्ग एंड ट्वेंटी फाइव माइक्रोमीटर वाइड ब्राउन कलर होता है उनका वेन बाइल स्टेंड एंड इट दे आर बैरल शेप बैरल की जैसे उसका उनका शेप होता है दे कंटेन एन अनसेगमेंटेड ओवर एंड द एग्स फ्लोट इन सैचुरेटेड सॉल्ट सोल्यूशन और जो फ्रेशली पास एग्जिस्ट फीसेस में वो इन्फेक्शन कॉज नहीं करते जब ये फीसेस में रिलीज होते हैं और उनकी सॉइल में डेवलपमेंट होती है इनटू इन्फेक्टिव रैबडी फॉर्म लार्वा देन दे कॉज इन्फेक्शन सो लाइफ साइकिल ऑफ ट्राइचुरिस ट्राइचुरिस लाइफ साइकिल में क्या है एक ही होस्ट है मैन नो इंटरमीडिएट होस्ट सिर्फ एक ही होस्ट है मैन अब और उसका इन्फेक्टिव फॉर्म है इन्फेक्टिव रैबडी फॉर्म लार्वा जो कि एम्ब्रॉनेटेड एग में होता सो लाइफ साइकिल कैसे होता है एग्स रिलीज होते हैं फीसेस में जो जाते हैं सॉइल में और वहाँ पर उनकी डेवलपमेंट होती है शेडी एटमोसफियर चाहिए और वार्म कंडीशन चाहिए वहाँ पर ये एग्स डेवलप होते हैं किस में डेवलप होते हैं इन्फेक्टिव रैबडी फॉर्म लार्वा और ये जो इन्फेक्टिव रैबडी फॉर्म लार्वा है ये इन्फेक्शन कॉज कर सकता है मैन को अब ये इन्फेक्टिव रैबडी फॉर्म लार्वा डेवलप हुआ और ये जो लार्वा है एग में ये एग सॉलो किए जाते हैं कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से ये एग्स जाते हैं फूड और वाटर में उसको कंटेमिनेट करते हैं और यही कंटेमिनेटेड फूड और वाटर मैन इंजेस्ट करता है इससे फिर वो एग्स जाते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में और स्मॉल इंटेस्टाइन में वो हैच होते हैं और वहाँ पर लार्वा लार्वा इमर्ज होता है एग में से वो जाता है सीकम में सीकम में वो मैच्योर अडल्ट्स में डेवलप होते हैं और मैच्योर अडल्ट्स में डेवलप होने के बाद फीमेल ग्राविड फीमेल एग रिलीज करती है और ये जो एग है ये वापस फीसेस में रिलीज थ्रो किए जाते हैं जिसकी वजह से लाइफ साइकिल कंटिन्यू होती है शॉर्ट में देखते हैं एग्स फीसेस में जाते हैं उसके बाद वो सॉइल में एग्स रिलीज होते हैं फीसेस थ्रू वो सॉइल में जाते हैं सॉइल में वो उनकी डेवलपमेंट होती है वो डेवलप होते हैं इन्फेक्टिव रैबडी फॉर्म लार्वा में और ये है ये जो इन्फेक्टिव रैबडी फॉर्म लार्वा इन्फेक्शन कॉज कर सकता है ह्यूमन बींग को और ये जो है एग्स ये सोलो किए जाते हैं मैन के मैन से थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर और फिर वो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में एग्स जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में जहाँ पर वो हैच होते हैं और लार्वा रिलीज होता है फिर वो जाते हैं सीकम में सीकम में क्या होता है वो एडल्ट मैचोर एडल्ट हो जाते हैं उसके बाद ग्रेविड फीमेल जो है वो एग रिलीज करती है और ये जो एग्स है वो फीसेस थ्रू बाहर फेंके जाते हैं और लाइफ साइकिल कंटिन्यू होती है वट इज द पैथ 
pathogenesis. Uh, mostly it is asymptomatic. Kuch symptoms dikhai nahi dete except ki waha par bhot sare worms ho. Aur dousra hai jo jo cecum hai waha jaha par wo attach hote hai. Cecum mucosa ko jaha par wo attach hote hai. Waha par oozing of blood ho sakta hai. Blood ho sakta hai. Aur jiski wajih se blood loss hota hai 0.005 ml per worm per day. Matlab ek worm ek din mein इतना ब्लड लॉस कर सकता है इसके वजह से सब्सिक्वेंटली एनीमिया और माल न्यूट्रिशन हो सकता है उस पेशेंट को और मैकेनिकल ब्लॉकेज ऑफ अपेंडिसाइडल ल्यूमेन जहां पर अपेंडिसाइडल ल्यूमेन जहां पर वो मैकेनिकली ब्लॉक करते हैं वहां पर एक्यूट अपेंडिसाइटिस होने के चांसेस बढ़ सकते हैं द लैब डायग्नोसिस ऑफ ट्राइचुरिस ट्राइचुरिया अब लैब डायग्नोसिस में पहले हम करेंगे स्टूल एग्जामिनेशन sigmoidoscopy and blood examination in stool examination agar 10 x se kam 10 x se kam mile hame smear mein 10 se kam x mile hame smear mein to use hum light infection mante hain aur agar 50 se zyada x mile x smear mein to hum use heavy infection bolte hain sigmoidoscopy matlab hamare jo sigmoid colon hai waha mein dekha we can find the worms and also charcoal leading crystals can also be seen uh, patient ke uh, stool mein agar usse webworm dysentery hua hai to aur oh, last hai blood examination uh, differential leukocyte count mein 25% eosinophilia dikha jayega De, uh, hame dekhne ko milega lab diagnosis mein thank you so much for watching my video i hope you learned the topic very well uh, if, if so, please hit the like button and subscribe to my channel, The Learning Medico. And tell me in the comment section below on which topic should I make my next video on. Thank you.